دا مزار د پختو ادب د پنځم زلان د ستوري پوهان سین خولاری ختین دی پوهان درختین هغه څوکو چې د پختو ژبې د بډاینې لپاره یې ډیرې حل زلې کړي د جلال آباد اتم ناحیې اړوند د پوهان سید خلار رښتین مزار شاوخوا میشت خلک وای رښتین نه یوازې دا چې له پختو سره یې مینه درلوده بلکې له خلکو سره یې خرویا رویا او له بېوزلو سره یې هم ډېره همکاري کوله یو ورځ مو وویل مار رئیس صاحب دا دا دیوالونه جوړه او بېرته خرابه وای دا اون زیران بسې وخوري ما هم داسې ورکوه کنه وای خراوړم یو دوه خخته وباسې او بعد دا ډوډۍ پې خرم چې خرم بیا ګاډي کې کېنه او مړو ځان سره خار په خوشي کوم دلته مشت خلک وایي د پوهان صدیق الله رښتین مزار او د دې جمعات د جوړولو چارې د ده بچیانو کړي خو د نورو تاریخي څېرو د مزارونو په څېر یې د جوړېدو وسه نه درلوده بچیان یې هر کال راځي او په دې ویجاړو څوکیو کېني او خپل پلار ته د دعا لاس لپه کوي د دې سیمې اوسېدونکي وایي حکومت د پوهان رښتین د مزار د رغېدو په اړه هیڅ همکاري نه ده کړې چې یو دوه کاله یا یو کال مخکې د اطلاعاتو فرهنګ نه کسان راغلي وو سروې وکړه او ساحې ولیدې چې موږ د دغه د بیا رغونې او د دې د مزار د جوړولو لپاره به کافي اندازه کار وکړو خو تر ننه پورې هم هغه سروې ورک شو بیا رانغی او دا په هماغه حالت باندې هماغسې پاتې دی دا هم لکه د نورو شاعرانو غوندې باید د دې هماغه په مزار باندې خپل دغه جوړ کړي د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس او رنګ سمیم وایي د پوهاند رښتین لیکنې او د پښتو ژبې په برخه کې د نوموړي خدمتونه د زرین تاریخ یوه برخه یاده کړه د زیتوي هڅه یې دا ده چې د صدیق الله رښتین او نورو مشهورو څېرو مزارونه په عصري توګه ورغوي خو د اطلاعات فرهنګ وزارت بیا په دې برخه کې موږ سره چې څه موده وړاندې یو هیئت راغی هغه هیئت زمونږ همکارانو سره ملګري شو لاړل هلته د ملنګ جان مزار هم وکته او د استاد رښتین مزار هم وکته په لومړیتوب کې دوی ته د ملنګ جان مزار دی چې هغه به جوړوي او په دویم قدم کې به به انشاءالله د استاد رښتین مزار هم جوړوي او په پام کې دی د معلوماتو له مخې د پوهاند صدیق الله رښتین دوه سوه پنځه شپېته رسالې او کتابونه چاپ شوي دي او نوموړی هغه څوک چې د پښتو ژبې لپاره یې لومړی ګرامر لیکلی و پوهاند صدیق الله رښتین د یوې اوږدې ناروغۍ له امله د پېښور په یوه روغتون کې سا ورکړه د صدیق الله رښتین د مزار تر څنګ شاوخوا میشت خلک وایي د رښتین زوی فضل الله رښتین دغه خونه د کتابتون لپاره ځانګړې کړې وه چې د مالي امکاناتو د نشتوالي له امله یې چارې نیمګړې پاتې دي دوی په دې برخه کې له دولته د جوړېدو غوښتنه کوي جاوید رازمند انعکاس راډیو تلویزیون جلال آباد